നമസ്കാരം ഞാൻ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദീകരിച്ചാലും അറസ്റ്റ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റടക്കം ആറ് നേതാക്കളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അഭിമന്യു വിഷയത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ മനോജ് കുമാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോയ് അറക്കൽ അടക്കമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഭിമന്യു കേസിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ എത്തിയപ്പോൾ അതിനിടെ കേസിൽ പോലീസ് പീഡനം ആരോപിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഭാര്യമാരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി വധക്കേസിൽ ഒൻപത് പേരെ പിടികൂടിയിരുന്നുവെങ്കിലും കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ കേസിന് പിന്നാലെ കരിയോയിൽ ശശി തരൂർ എം പിയുടെ ഓഫീസിന് നേരെ കരിയോയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധം തരൂരിന്റെ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ പരാമർശത്തിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഓഫീസിൽ റീത്തും പാകിസ്ഥാൻ ഓഫീസ് എന്ന ഫ്ലക്സും വച്ചു വിവാദ പരാമർശം പിൻവലിച്ച തരൂർ മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യം എന്നാൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ശശി തരൂർ നടക്കുന്നത് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുടെ വായി മൂടിക്കെട്ടാനും ഭയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട വഴി ഇതല്ലെന്നും തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം കരിയോയിൽ ഒഴിച്ച സംഭവത്തിൽ ശശി തരൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവന രാജ്യത്തോടുള്ള അവഹേളനമെന്നും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്ന പരാതിയിൽ കൊൽക്കത്ത കോടതി നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു ശശി തരൂർ അടുത്ത മാസം പതിനാലിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനും കോടതി ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാനാക്കി മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ വിവാദ പരാമർശം തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം ഇനിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ തരൂരിന്റെ തരൂരിന് കെ പി സി സി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തെളിവ് തേടി പോലീസ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതിയിൽ സഭ ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ നീക്കം നടത്തി അന്വേഷണ സംഘം ബിഷപ്പിന്റെ മാനസിക പീഡനത്തെ തുടർന്ന് സഭ വിട്ടത് കന്യാസ്ത്രീകളടക്കം പതിനെട്ട് പേർ ഇവരിൽ പലരും കേസിൽ നിർണായക സാക്ഷികളാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ അന്വേഷണ സംഘം ബിഷപ്പിനെതിരായി പരാതി പറഞ്ഞവരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതോടൊപ്പം കേസിലെ പ്രധാന തെളിവായ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സന്യാസിനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല സംഭവത്തിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും കർദിനാൾ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്ന കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അതേസമയം കുമ്പസാര രഹസ്യം മറിയാക്കി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വൈദികർ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സുപ്രീംകോടതി നാളെ വാദം കേൾക്കും കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന നാലാം പ്രതി ഫാദർ ജെയ്സ് കെ ജോർജും ഇന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി യുവതിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധമെന്നും മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയെന്ന വാദം തെറ്റെന്നും വൈദികൻ വേട്ടമൃഗത്തെ പോലെ പെരുമാറിയെന്ന ഹൈക്കോടതി പരാമർശം നീക്കണമെന്നും ജാമ്യഹർജിയിൽ ജെയ്സ് കെ ജോർജ് ദുരിതപ്പെയ്ത് തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു മഴയെ തുടർന്ന് വിവിധ അപകടങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് മരണം മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ അപകടങ്ങളിൽ കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു ബുധനാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിലും ഇടുക്കിയിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ കനത്ത കടൽ ആക്രമണ ഭീഷണിയിൽ മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് കോടിയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുമെന്നും ധനസഹായം കാലതാമസം കൂടാതെ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് റെയിൽ റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു എട്ട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി പല ട്രെയിനുകളും നാല് മണിക്കൂറിലധികം വൈകിയോടുന്നു എ സി റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എം ജി കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലകൾ നാളെ നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രുതി ചേരും നമസ്കാരം